নমস্কার বন্ধুরা আমি প্রণয় মজুমদার এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল অ্যাস্ট্রো প্রণয়তে আমি আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি এটা বিশেষ ভিডিও গ্রহণের ওপর গ্রহণের দিন প্রত্যেকটা রাশির জাতক বা জাতিকারা কি টোটকা পালন করতে পারেন তার তথ্য দেবো এবং তার সাথে সাথে ভিডিওর শেষে বিশেষ কিছু তো দু তিনটে টোটকা দেব সকলের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে আমি বলি টোটকা মানে হানড্রেড পার্সেন্ট নয় যদি ফাইভ পার্সেন্ট উপকার দেয় সেটাই বা কম কম গ্রহণের দিন করবেন টোটকাগুলো কোন সময় করবেন সেটাও বলে দিচ্ছি আশা করব আপনাদের কাজে লাগবে বা আপনাদের যদি ফাইভ পার্সেন্ট উপকার দেয় খুব সোজা কিছু জিনিস আমার কোনো টোটকা জটিল হয় না সবচেয়ে সোজা জিনিসগুলো আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরি তাই একটু ফলো করুন না ভালো রেজাল্ট পাবেন বা ভালো ফল অবশ্যই পাবেন আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে নেবেন কারণ প্রত্যেক দিন জ্যোতিষ ভিত্তিক তথ্য আমি নিয়ে আসি বা নিয়ে আসার চেষ্টা করি তাই সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের সাথে থাকতে হবে বারোটা রাশি মেস থেকে মিন রাশি যার যে রাশি তিনি সেটি লিখে নিন বা আপনার পরিবারের যদি অন্য কোনো মানুষ মেম্বার থাকেন তারটা সেটা লিখে নেবেন এবং শেষে আপনাদের বলবো দুটো বিশেষ টোটকা যেটা সবাই করতে পারেন ফাইভ পার্সেন্ট হলে উপকার পাবেন এটুকু বলতে পারি গ্রহণের এমন তিথি বা এই তিথির এমন মাহাত্ম রয়েছে প্রথমত গ্রহণের দিন আপনাদের সকলের এই কাজটা করা উচিত বা আমাদের প্রত্যেকের এই কাজটা করা উচিত আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা উচিত বা পিতৃপুরুষ বা আমাদের আগের প্রজন্ম যারা গত হয়েছেন তাদেরকে স্মরণ মনন তাদের আত্মার প্রতি কিছু উৎসর্গ করা এগুলো আমাদের করা উচিত সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো আমাদের উপকারে লাগে এবং এই দিন যাদের রাশিচক্রে গ্রহণ দোষ রয়েছে গ্রহণ দোষ মানে রবি রাহুর বা রবিকেতুর যোগ বা চন্দ্রকেতুর যোগ চন্দ্ররাহুর যোগ এটাকে গ্রহণ দোষ বলে গ্রহণ দোষ রয়েছে তারা অবশ্যই এই টোটকাগুলো পালন করবেন কিছু হলেও ভালো ফল পাবেন দেখুন সব দোষের প্রতিকার হয় না ফল ভোগ করতে হবে সেটা ঈশ্বর প্রদত্ত জিনিস চেষ্টা করতে পারি আমরা যে যাতে সেই ফলে কিছুটা কমানো যায় সেই খারাপটাকে কিছুটা প্রভাবটাকে কমানো যায় সেই চেষ্টাটা আমরা করতে পারি চলুন এবার আলোচনাটা শুরু করি প্রথম রাশি হচ্ছে মেষ রাশি মেষ রাশির জাতক বা জাতিকারা এই দিন যে টোটকাটা করবেন যেটা পালন করবেন সেটি হচ্ছে স্নান করে উঠে গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে স্নান করে নেবেন স্নান করে উঠে গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সকাল ধরে রাখুন দশটা তার আগে স্নান করবেন স্নান করে উঠে সূর্যদেবকে পূর্ব দিকে মুখ করে প্রণাম করুন সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে জল অর্পণ করুন এবং এই দিন গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে কোনো ব্রাহ্মণ ব্যক্তিকে বা কোনো পুরোহিত মশাইকে আপনারা কিছু দান করে দেবেন বা ব্রাহ্মণদের যদি ভোজন করানো যায় কিন্তু এই মুহূর্তে ভোজন করানো সম্ভব নয় তাই দান করবেন কিছু আপনাদের সামর্থ্য মতো দু নম্বর হচ্ছে বিষরাশির মানুষ যারা বিষরাশির জাতক বা জাতিকারা অবশ্যই সকালবেলা যতটা সকালে পারবেন স্নান করবেন এবং স্নান করে উঠে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করে ভগবান মহাদেবের আরাধনা করবেন অবশ্যই বেল পতা এবং গঙ্গা জল দিয়ে এই দিন গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে এটি করবেন এবং দুস্থ মানুষ যারা যাদের কিছু নেই তাদেরকে আপনারা কিছু এই দিন গ্রহণ শেষে ভোজন করাবেন কিছু অনেক সময় দেখবেন রাস্তাঘাটে আমরা দেখতে পাই কোনো খুব গরিব মানুষ রাস্তার পাশে বসে রয়েছে সেই ধরনের মানুষজন বিজোড় সংখ্যায় ভোজন করাবেন একজন তিনজন পাঁচজন আপনার সামর্থ্য মতো মিথুন রাশি যদি আপনার হয় মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আরাধনা করবেন মা ত্রিপুরা সুন্দরীর ফটো আপনারা গুগল থেকে পেয়ে যাবেন ফটোটা আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা ফটো নামিয়ে নেবেন মায়ের ওই ফটো বা রূপটাকে মনের মধ্যে বসিয়ে নেবেন স্নান করে উঠবেন ওই দিন সকালবেলা উঠে মায়ের ওই রূপের কল্পনা করবেন মায়ের কাছে আপনার ভালো বা উন্নতির জন্য প্রার্থনা করবেন এবং শিশুদেরকে কিছু ভোজন করাবেন শিশু মানে আপনার পাশের বাড়ি কোনো বাচ্চা ছেলে আপনার বাড়িতে কোনো বাচ্চা থাকলে তাদেরকে কিছু ভোজন করাবেন তাদের মুখের হাসি ফোটাবেন অবশ্যই গ্রহণ শেষে প্রথম কাজটা করবেন আগে পরের কাজটি করবেন শেষে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কর্কট রাশির যদি আপনি মানুষ হয় মানুষ হন স্নান করে উঠে ভগবান লক্ষ্মীনারায়ণের কোনো ফটো লক্ষ্মীনারায়ণ একসাথেই থাকবে লক্ষ্মীনারায়ণের কোনো ফটো বা কোনো মূর্তিতে আপনারা অবশ্যই পুজো করবেন সাদা ফুল দিয়ে সাদা ফুল দিয়ে কর্কটাশির মানুষজন লক্ষ্মী এবং নারায়ণ বা রাধা কৃষ্ণ সাদা ফুল দিয়ে পুজো করবেন এবং সধবা নারী যারা বিধবা নন সধবা আমি কাউকে ছোট করতে চাইছি না আমার উদ্দেশ্যও নয় কিন্তু যাদের স্বামী আছেন বা স্বামী জীবিত আছেন তাদেরকে কিছু উপহার দেবেন সেটা আপনার দিদি হতে পারেন সেটা আপনার বোন হতে পারেন সেটা আপনার কোনো পাশের বাড়ির কোনো বোন হতে পারেন যার বিয়ে হয়েছে যার স্বামী আছে যদি আশেপাশে থাকেন মানে যাদের বিবাহিত মহিলা তাদেরকে 
পরের রাশি হচ্ছে সিংহ রাশি সিংহ রাশির মানুষজন যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো স্নান করে উঠে প্রথম কাজ হচ্ছে ভগবান শিবের সামনে বসে বা শিবের মূর্তির সামনে বসে গ্রহণ শুরুর আগে সিংহ রাশির মানুষজনদের বেলপাতা সহযোগে ওম নম শিবায় এই মন্ত্র দ্বারা একশো আটবার বা এক হাজার আটবার এই মন্ত্রটি জপ করে ভগবান মহাদেবের পুজো করা এবং আপনার বাবার আশীর্বাদ নেওয়া তাকে কিছু উপহার দেওয়া পিতার আশীর্বাদ নেওয়া বাবাকে প্রণাম করা বাবা যদি জীবিত না থাকেন তাহলে বাবার ফটোতে প্রণাম করা এবং তা তিনি যদি জীবিত না থাকেন তার ফটোতে একটা মালা দেবেন বা এগুলো করবেন যাতে তার আত্মার শান্তি হয় বা তিনি যাতে তৃপ্ত হন পরের রাশি হচ্ছে কন্যা রাশি বা কন্যা রাশির মানুষজন যারা আছেন তারা চেষ্টা করবেন মা তারাকে স্মরণ করার স্নান করে উঠে অবশ্যই মা তারার যে কোনো রূপ বা মা তারাকে স্মরণ করে বা তার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন কোনো মন্ত্র জপ দরকার নেই মনে মনে মাকে ডাকবেন স্নান করে উঠে শুদ্ধ কাপড়ে কোনো বস্ত্রের মানে লাল কালার পরবো না নীল কালার পরবো এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কোনো কাপড় পরতে পারেন বালিকাদের কিছু দান করবেন বালিকা অর্থাৎ ছোট মেয়ে বা বাচ্চা মেয়ে এদেরকে কিছু দান করবেন অবশ্যই সে মেয়ে হতে হবে সাত বছর আট বছর দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর যে কোনো বয়সী মেয়েদের বালিকা যাদের বলা হচ্ছে তাদেরকে কিছু দান করবেন যদি আপনার ভাই তুলে রাশি অবশ্যই গোপালের পুজো করুন বাড়িতে প্রত্যেক বাড়িতে গোপাল থাকে গোপালের পুজো করুন বা গোপাল বন্দনা করুন সকালবেলা স্নান করে উঠে তাকে পুত্র রূপে পুজো করবেন বা তুই আমার ছেলে গোপালকে এইভাবেই তো দেখে অনেকে ভাই হিসেবে দেখে তাকে পুত্র রূপে পুজো করবেন ভালো ফল দেবে এবং তুলা রাশির মানুষ হলে আপনি গ্রহণ শেষে গরিব মহিলা যারা ধরুন আপনার বাড়িতে কেউ কাজ করেন বা দেখছেন পাশের বাড়িতে কোনো মহিলা আছেন খুব গরিব সংসার চালাতে অসুবিধা হয় তার হাতে কিছু দেবেন কিছু আপনার সমর্থ মতো দান করুন যদি বৃশ্চিক রাশির মানুষ হয় এক দন্তযুক্ত গণেশজির পুজো করুন বা যে গণেশজির ফটোতে একটা দাঁত আছে দেখবেন একটা দাঁত ভাঙা যে ভগবান পরশুরামের কুড়ালের আঘাতে যখন গণেশজির একটা দাঁত কেটে গেছিল সেই ফটো বা সেই রূপের পুজো করুন বৃশ্চিক রাশির কষ্ট কমলে যখন গণেশজির একটা দাঁত ভেঙে গেছিল তখন তিনি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলেন সেই রূপের আরাধনা করুন আপনারা স্নান করে উঠে বা ফটো জোগাড় করে নিন বা ফটো নামিয়ে একটু বার করে দেবেন প্রিন্ট আউট করে নেবেন এটা করুন এবং দুস্থ ব্যক্তি যারা গরিব মানুষ বা খুব গরিব তাদেরকে কিছু আপনারা দান করবেন অবশ্যই গ্রহণ মিটে গেলে পরের রাশি হচ্ছে ধনুরাশি যারা ধনুরাশির মানুষজন রয়েছেন বা ধনুরাশির লোকজন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো প্রথম কাজ হবে স্নান করে উঠে গুরু মন্ত্র যত বেশি বার পারা যায় জপ করা গুরু মন্ত্র বা গুরু যা গুরু মন্ত্র যাদের দীক্ষা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই জানেন কি জিনিস বা কি আর যারা অদীক্ষিত ব্যক্তি তারা যাকে পছন্দ হয় ধরুন কারুর কারুর রামকৃষ্ণদেবকে পছন্দ কারুর বামদেবকে পছন্দ কারুর সীতারাম ঠাকুরকে পছন্দ তার যাকে পছন্দ তার পা বা তার চরণ বন্দনা করুন বা স্মরণ করুন এটা করুন এবং গ্রহণ শেষে কোনো একটি পীর কন্যার দায়গ্রস্ত পিতা বা ধরুন কোন একটা মেয়ে রয়েছে কারুর তার বিয়ে হবে দু মাস চার মাস ছ মাস পরে আপনার পাড়া প্রতিবেশী তাকে বলুন তোমার বিয়ে তার জন্য বা তার বিয়ের জন্য কিছু দান করুন তার বাবার হাতে ভালো ফল হবে এটা একটু শক্ত হতে পারে কিন্তু করলে পড়তে পাড়াটা উচিত প্রত্যেক পাড়াতেই থাকে বা প্রত্যেক জায়গাতেই থাকে জোগাড় না করতে পারলে কিছু করার নেই কিন্তু এটা করলে ভালো হবে মকর রাশির মানুষ জন্য স্নান করে উঠে হনুমানজির পুজো করবেন হনুমানজির পুজো করবেন এবং হনুমান চল্লিশে যতবার পারবেন পাঠ করবেন স্ত্রী পুরুষ কোনো অসুবিধা নেই এবং মাছেদের স্নান করে উঠে হনুমানজির পুজো করে জলাশয় বা কোনো পুকুর বা জলের জায়গা বাড়ির কুয়া বা বাড়ির সাবমার্সেবেল রয়েছে বা ট্যাঙ্ক জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে তাতে হবে না জল যেখানে মাছ থাকে অ্যাকোরিয়াম নয় বাড়িতে অ্যাকোরিয়াম থাকে সেটা নয় যেখানে পুকুর বা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি জিনিস সেখানে মাছেদের উদ্দেশ্যে আটার গুলি জলে ফেলে দেবেন মাছে রাখাবে আটার গুলি বানাবেন ছোট ছোট দশটা বারোটা পনেরোটা জলে দিয়ে দেবেন দূর থেকে ছুড়ে চলে আসবেন কুম্ভ রাশির মানুষজন যদি আপনি হন তাহলে বলবো ভগবান নারায়ণের অবশ্যই পুজো করবেন এবং গ্রহণ শুরুর আগে নারায়ণের পুজোর যে প্রসাদ সেটি আপনারা গ্রহণ করবেন ধরুন আপনি আপেল দিয়ে পুজো দিয়েছেন বা কোনো ফল দিয়ে পুজো দিয়েছেন আপনি গ্রহণ করবেন আপনার পরিবারের সকলকে সেই প্রসাদ গ্রহণ করাবেন এবং যারা শারীরিকভাবে অক্ষম কারুর হাত ভাঙা মানুষ বা কারুর চোখে দেখতে পান না মানে শারীরিকভাবে যিনি অক্ষম ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ 
যে সব মানুষজন আছে তাদেরকে একটু আপনার সামর্থ্য মতো গ্রহণ শেষ হলে দান করবে আপনার সামর্থ্য যেটুকু আপনার রয়েছে মীন রাশির মানুষজন যারা রয়েছেন তাদেরকে বলবো মা কালীর স্নান করে উঠে মা কালীর ফটোতে পুজো করবেন বা মা কালীর ফটোকে প্রণাম করবেন মায়ের কালীর বা মা তারার যে কোনো রূপকে স্মরণ করে আপনার মনের দুঃখ আপনার কষ্ট তার চরণে নিবেদন করবেন এটা গেল এবং নিঃস্বার্থভাবে কোনো একটি পরিবারে অবশ্যই গরিব মানুষ হতে হবে তাদের একদিনের অন্তত চালানোর খরচা আপনি দান করে দিন কষ্ট আপনার হোক হয়তো তার একদিনের খরচ সংসার খরচ দুশো টাকা বা তিনশো টাকা আপনি দান করে দিন পয়সা হিসাব করবেন না দিন নিঃস্বার্থভাবে কোনো স্বার্থ দেখবেন না যে তোকে এটা করে দিলাম তুই ভবিষ্যতে কিন্তু আমাকে এটা দিবি এটা না তোর দরকার তুই নিয়ে যায় না এই এটা তুই কালকের দিনটা তোর চলবে এরকমভাবে বা তোমার চলবে বা আপনার চলবে এটা করে দিন খুব ভালোভাবে বা খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন এবার আমি বলবো দুটো বিশেষ টোটকার কথা প্রথম টোটকা হচ্ছে যা অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চলছে বা যাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে না এবং যারা শত্রুতায় ভুগছেন আমি একটি বিশেষ কাজের কথা বলবো কাজটি হচ্ছে আপনারা যে কোনো দশকর্মার দোকানে যাবেন একটা মাটির ঘট একটি মাটির ঘট এক দামে কিনবেন মানে ঘটের দাম বলছে একশো টাকা নেব আপনি দেবেন চলে আসবেন এক দামে কিনে নিয়ে আসবেন গ্রহণ শুরুর আগে একটি মাটি তাল করবেন আপনার বাড়ির দরজার যে দিক দিয়ে ঢুকছেন মানে যে দিক দিয়ে আপনি দরজায় ঢুকছেন ধরুন দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে মুখ করে ঢুকছেন মানে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে ঢুকছেন যে দিক থেকে আপনি ঢুকছেন সেই ঢোকার দিকে ঢোকার বাঁ হাতে হবে আপনার মানে আপনি ঢোকার সময় মুখটা থাকছে ঘরের ভেতরের দিকে মানে ঘরের দিকে বাঁ হাতে দরজার ভেতরের দিকে ঘরটি মাটির তাল নিয়ে স্নান করে উঠে ওই ঘরটি প্রতিষ্ঠা করবেন এবং জল দেবেন কোনো পুকুর বা জলাশয়ের জল যে কোনো পুকুর বা যে কোনো জলাশয় বা যে কোনো নদী যে কোনো জল আপনারা ওই প্রথমবার দেবেন এবং আমরো পল্ল তার ওপর দিয়ে দেবেন এটা ওইভাবেই থাকবে এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ওই ঘরটাতে জল দেবেন চেষ্টা করবেন বা দেখবেন যেন ঘরটায় পানা লাগে এবং ওই ঘর থেকে জল নিয়ে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকালবেলা বাড়িতে একটু ছড়িয়ে দেবেন আপনি করে দেখুন কোনো খারাপ শক্তি কোনো খারাপ শক্তির প্রভাব বা অর্থনৈতিক ব্যয় যাদের হচ্ছে বা যাদের অর্থ হাতে থাকছে না খারাপ জিনিসগুলো আমাদের জীবনে বা আমাদের পরিবারের ক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষেত্রে মিটে যাবে আশা করি বোঝাতে পারলাম ঘট নেবেন মাটির তাল মাটির ডালটি পশ্চিম ঢোকার দিকে মুখ করে বাঁ হাতে রাখবেন ঘরটি প্রতিষ্ঠা হলো এক দামে ঘরটা কিনে নিয়ে আসতে হবে তাতে নদী পুকুর বা জলাশয়ের জল এই ঘরটা পূরণ করবেন আম পাঁচটা পলকযুক্ত আম পাতা দেবেন বৃহস্পতিবার ওই আম পাতাও চেঞ্জ করবেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আর জলও নতুন করে দিয়ে দেবেন নতুন করে জল দেওয়ার সময় আর কোনো কিছু আপনাদের মানে পুকুরের জল আনার দরকার নেই বাড়ির জল বা কুয়ার জল বাড়িতে যাদের কুয়া আছে সেই জল দিলেই হবে এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সকালবেলা ওই জলটি বাড়িতে ছড়িয়ে দিই মানে আগে আগের বৃহস্পতিবার যেটা রাখা রয়েছে পা ঠেকাবেন না ওই ঘরটিতে এটা প্রথম টোটকা দু নম্বর টোটকা হচ্ছে যাদের পারিবারিক অশান্তি চলছে এবং ওই প্রথম টোটকাতে শত্রুতার জায়গাও অনেকটা কমবে জল ওই ঘরটাকে রাখা হয় এটা বিশেষ টোটকা বলা হয় সেই ঘট কোনো অশুভ শক্তিকে ঢুকতে দেবে না দ্বিতীয় নম্বর টোটকা হচ্ছে পারিবারিক শান্তি যাদের নেই বা পারিবারিক অশান্তি যাদের রেগুলার বেসিসে চলছে দ্বিতীয় টোটকাটা করবেন বাড়িতে তুলসী গাছ থাকতে হবে প্রত্যেকের বাড়িতেই থাকে জেনারেলি তুলসী গাছে টানা একুশ দিন গ্রহণের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করে টানা একুশ দিন করবেন প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবেন দেখবেন যেন প্রদীপটা জলে কিছুক্ষণ অন্তত ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবেন এবং তুলসী পাতা তুলসী গাছের গোড়ায় একটু জল দেবেন প্রত্যেক দিন গ্রহণের দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু করুন টানা একুশ দিন এবং তার মাঝখানে যে যে দিন শনিবার পড়বে শনিবার দিনগুলো ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলবে না জ্বলবে সরষের প্রদীপ মানে সরষের তেলের প্রদীপ এবং মিষ্টি জল অর্থাৎ সামান্য দু চারটে চিনির দানা ফেলে সেই জলটা তুলসী গাছের গোড়ায় দিন এক টানা একুশ দিন করুন প্রদীপ নতুন হতে হবে তার কোনো মানে নেই একই প্রদীপ মাটির প্রদীপ বা কারণ পিতলের প্রদীপ বা এরকম যে কোনো প্রদীপ নিলেই হবে 
রোজ নতুন প্রদীপ নেওয়ার দরকার নেই একটা প্রদীপ হলেই চলে যাবে একটা না একুশ দিন এটা করুন যেন মিস না হয় একটু খেয়াল রাখবেন একটা না একুশ দিন করুন পারিবারিক শান্তি পারিবারিক যাদের অশান্তি চলছে রোজ ঝামেলা চলছে অনেকাংশে মিলবে এইটুকু করে দেখুন ভীষণ ভাইটাল তিথি অনেক কাজ হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা যারা তন্ত্র মতে সাধনা করতে চান এই দিন গ্রহণ চলাকালীন দীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত দিন এ দিনটাকে কাজে লাগান আপনাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আপনারা সকলে ভালো থাকুন টোটকাগুলো পারলে করুন অবশ্যই রেজাল্ট পাবেন সকলে সুস্থ থাকুন